এই ভিডিওতে এমন কিছু কথা বলবো যেগুলো জানি না কতজনের খারাপ লাগবে কতজনের ভালো লাগবে তবে প্রথমে ক্লিয়ার করি আজকের ভিডিওতে আমি প্রমাণ দেব যে বাংলাদেশের মানুষ কতটা খারাপ এত খারাপ ব্যবহার করা একদমই উচিত হয়নি একজনের ভারতীয়র সঙ্গে গালাগালি যারা দেয় এদের কোনো কাম কাজ নাই শিক্ষা দীক্ষার কিছু নাই তো আমি মোটামুটি বাংলাদেশের ব্যাপারে সবকিছু জানি বাংলাদেশের মানুষের মানসিকতার ব্যাপারে সবকিছু জানি আমার বাসার কাছে তুমি এসেছো এবং আমিও আসছি এই দেখা করার লোকটা না আমি সামলাতে পারি হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বৌদ্ধ আমি অন্য কিছু বুঝি না তোমরা সন্তান আমি মা যদি আমি যদি না হতাম অন্য কেউ যদি জানতে পারতে যে তোমার পাশ থেকে কোন ইন্ডিয়ান যাচ্ছে তাহলে তার সঙ্গে তোমার ব্যবহারটা কেমন থাকে আমরা ইন্ডিয়ানরা বাংলাদেশের সঙ্গে কতটা খারাপ ব্যবহার করি তার একটা প্রমাণ নাপিস দা দেবে হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নাদার ব্লগ দিস ইজ চন্দন অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং ব্লগিং দুনিয়া এটাকে ব্লগ বলা যায় কিনা জানি না কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করবো আপনাদের সঙ্গে বর্তমান সময়ে অনেক বেশি আলোড়ন ফেলেছে আর কি ভারত বাংলাদেশের মধ্যে সেটা হলো ভারত আর অস্ট্রেলিয়ার ফাইনাল হওয়ার পরে ভারত হেরে যেতে কিছু বাংলাদেশি মানুষ উল্লাস করেছেন আর তাতেই দু দেশের বাঙালিদের মধ্যে আমি বাঙালি কথাটা এই জন্য ইউজ করছি কারণ এই ব্যাপার নিয়ে যারা নন বেঙ্গলি তাদের মধ্যে অতটা মাথা ব্যথা দেখিনি আমি নিউজ চ্যানেলগুলো তো তেমন কিছু দেখিনি কিন্তু কিছু সোশ্যাল মিডিয়ার কন্টেন্ট ক্রিয়েটার যারা ধান্দাবাজ তারা দু দেশের বাঙালিদের মধ্যে মোটামুটি একটা আগুন জ্বলিয়ে দিয়েছে সবাই খোঁচা মারছেন দাদা আপনি কিছু বলছেন না কেন আপনি কিছু বলছেন না কেন তো আমি চাইছিলাম যে একটু শান্ত হবে পরিস্থিতিটা সেই সময় আমি এই নিয়ে কথা বলবো তো আজকে কিন্তু আমি এই ভিডিওতে এমন কিছু কথা বলবো যেগুলো জানি না কতজনের খারাপ লাগবে কতজনের ভালো লাগবে তবে পুরো ভিডিওটা দেখার প্রথমে অনুরোধ রইল আপনি যদি সুস্থ মানুষ হন তাহলেই অবশ্যই এই ভিডিওটা দেখবেন আর যদি মনে হয় যে না আপনি মাথার মধ্যে নিয়েই এসেছেন যে গালাগালি করবেন তো আপনাদের মনে হয় ভিডিওটা না দেখা উচিত প্রথমে ক্লিয়ার করি আজকের ভিডিওতে আমি প্রমাণ দেব যে বাংলাদেশের মানুষ কতটা খারাপ আমি যতটা বাংলাদেশ ঘুরেছি আমি যতটা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে থেকেছি আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি পশ্চিমবঙ্গের কোনো ব্লগার বা ইন্ডিয়ান কোনো ব্লগার এত গ্রাউন্ড লেভেলে থাকেননি কারণ আমি বাংলাদেশে তিনবার গিয়েছি আর শুধু তিনবার যাওয়াটা না প্রত্যেকটা শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে আমি সময় কাটিয়েছি প্রত্যেকটা এজের মানুষের সঙ্গে সময় কাটিয়েছি বাংলাদেশের লোকাল মানুষদের আভাব লোকাল মানুষদের ভারতীয়দের প্রতি কেমন মানসিকতা সেই ব্যাপারে আমি অনেক অনেক বেশি বুঝি সবার থেকে সেই অভিজ্ঞতা থেকেই আজকে ভিডিওটা বানানো তো আজকে কিন্তু আমি মানে মারাত্মক কিছু প্রমাণ দেখাবো আর সেই প্রমাণ জানি না কতজন সহ্য করতে পারবেন আমার মনে হয় না সবাই সহ্য করে উঠতে পারবেন তো যারা সহ্য করে উঠতে পারবেন না আপনাদেরকে বলবো আপনারা কমেন্ট তো খোলাই আছে আপনারা খারাপ কথা বলবেন বলে চলে যাবেন তবে যারা এখনও ভিডিওটা দেখছেন আপনাদেরকে বলবো আপনারা বুকে হাত দিয়ে ভিডিওটা দেখুন কারণ খারাপ লাগতে পারে আপনার বাংলাদেশের কিছু মানুষকে ফোন করব আর তারা আমার সঙ্গে যতটা খারাপ ব্যবহার করেছে সেই জিনিসগুলো তুলে ধরব আপনাদের সামনে অনেক দিন চেষ্টা করেছি এরকম একটা ভিডিও বানানোর বাট বানাতে পারিনি তবে আজকে যেহেতু সুযোগ পেয়েছি আর এই সুযোগ ছাড়বো না হ্যালো আমি চন্দন বলছি ঘোরালে তো এগুলো কেন করলে আমি তো ইন্ডিয়ান তোমার তো করা উচিত ছিল না তোমার তো আমাকে তারি দেওয়া উচিত ছিল ভাই আমি আসলে দেখতেছিলাম একটা মানুষ রাস্তায় কোন রক্তের সম্পর্ক তো নেই তাই না হ্যাঁ এটা হতে পারে তুমি হিন্দু আমি হিন্দু এই এইটা একটা সম্পর্ক থাকতে পারে মানুষ যত সম্পর্ক করে এই সম্পর্ক গুলো আসলে এক সময় হচ্ছে মার খায় আমরা সবাই মানুষ হ্যাঁ সবাই হচ্ছে হইলে যে একজন আর একজনের সাহায্য করব সহযোগিতা করব সারা পৃথিবীতে যে মারামারি উড়াউড়ি খানাখানি যে হচ্ছে এগুলা আমরা হচ্ছে বন্ধ করবো 
আর কি জ্ঞান দিচ্ছে কোথায় ইন্ডিয়ান হিসাবে গালাগালি টালাগালি দেবে তা না জ্ঞান দিচ্ছে গালাগালি যারা দেয় এরা আসলে বেসিক্যালি হচ্ছে এরা আসলে লাইফলেস এদের কোনো কাম কাইজ নাই হ্যাঁ যায়া দেখো এরা হচ্ছে হলো যে ফাইভ পাসও করতে পারে নাই শিক্ষা দীক্ষার কিছু নাই হ্যাঁ এদের জীবনে আসেই হচ্ছে হলো যে একটা ফেসবুক ওই ভার্চুয়াল জগতারই ওরা মনে করে নাই হচ্ছে হলো যে সব কিছু তা আমার প্রতি তো কোনো রাগ থাক নেই তোমার হ্যাঁ আছে তো কিসের এই যে তুমি আরো বিয়া শাদি করতেছ না বাড়া ইন্ডিয়ার বিয়া শাদি খাই নাই আমিও তো বাংলাদেশের বিয়েটি খাইনি তোমারও তো করা আর যেটা জানি রাখি এখানে কিন্তু তোমাকে হাজার হাজার মানুষ শুনছে হ্যাঁ এমন কোন কথা বলবেন না ব্যক্তিগত কথা যেটা লোকে শুনে কমেন্ট টমেন্ট করে আর এই দিব্যদা কে আমি পরিচয় করে দিই যারা আমার ভিডিও দেখছেন তারা নিশ্চয়ই দিব্যদাকে চিনবেন দিব্যদা হচ্ছে আমার সঙ্গে আমার ঠাকুরদার যে পৈতৃক ভিটা সেখানে যে আমরা গিয়েছিলাম আমার পূর্বপুরুষের ভিটাতে তো দিব্যদা ছিল যেটা বড় ছুল টুল একদম স্টাইল মেরে হাঁটছিলেন উনি হচ্ছে দিব্যদা সবাই চেনেন আমার ভিডিওর বেশিরভাগ মানুষ চেনেন দিব্যদা আর যারা নতুন সাবস্ক্রাইবার তাদেরকে বলবো অবশ্যই ভিডিওটা দেখতে তাহলে দিব্যদাকে চিনে যাবেন তো এই মানুষটার সঙ্গে আমার সব থেকে প্রথম পরিচয় বাংলাদেশে যাওয়ার আগে এই মানুষটা আমাকে গাইড করেছেন এই মানুষটা বাড়িতে থাকতে দিয়েছেন এই মানুষটাকে আমাকে বাংলাদেশ চিনিয়েছেন এত খারাপ ব্যবহার করা একদমই উচিত হয়নি একজনের ভারতীয় সঙ্গে হ্যাঁ কোথায় আমাকে লাতি রাতি মেরে তাড়িয়ে দেবে দেশ থেকে তা না আগলে রেখেছো ভাইয়ের মতন আর আমরা আমরা একটা কথা বলি যেটা দর্শক দেশ শোনা উচিত সেটা হচ্ছে উই আর ব্রাদার ফ্রম বরিশাল বরিশাল তো যাই হোক আমি তাহলে দাদা তোমার কাছ থেকে বিদায় নি টাটা আদিওস তো এইবারে একজন দিদির সঙ্গে কথা বলাই একটা খারাপ দিদির সঙ্গে আর কি আপনাদেরকে কথা বলি দি যদি ফোন ধরে কারণ টাইমটা আমি বুঝতে পারছি না ওয়ার্ড কি না হ্যাঁ ধরেছে হ্যালো 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 একদিন ছিলাম না একদিন না দুদিন ছিলাম তো হঠাৎ করে দেখি এফবিতে একটা মেসেজ এসেছে যেখানে লেখা আছে ভাই তুমি কুষ্টিয়াতে আছো যখন তুমি ঈশ্বর দিতে আসো আমাদের বাড়িতে আসো আসলে খুব ভালো লাগবে হঠাৎ করে মেসেজটা জানি না কিভাবে চোখে পড়লো তো আমি মেসেজটা খুললাম খুলে দেখলাম দেখে আমি দেখলাম যে ঈশ্বর দিক কাছে যখন তো রিপ্লাইটা দিই তো আমি ওখান থেকে দিদির বাড়িতে যাই সেই দিনকারে দিদি ঢাকা থেকে ফিরেছে মানে আমি পৌঁছেছি একটার দিকে দিদিরা পৌঁছেছে দশটা বা এগারোটার দিকে ওই দু ঘন্টার মধ্যে আমি আসছি শোনার পরে দিদি আম্মু আর দিদি মানে ছোট দিদি তিনজনে যে পরিমাণ রান্না করেছেন আর আমাদেরকে আপ্যায়ন করেছেন সেটা খারাপ মানুষ ছাড়া কেউ করতে পারেন না ঠিক আছে আমি ইন্ডিয়ান জানার পরে দিদি তুমি জানতে তো আমি ইন্ডিয়ান নাকি না জেনেই করে মানে তোমার ডাকারও বা কি দরকার ছিল তোমরা তো সবাই ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ার মানুষকে নাকি ঘৃণা করো ইন্ডিয়াকে ঘৃণা করো তাহলে কি দরকার এইসব করার আসলে কি যে এটার উত্তর যদি আমি দিতে চাই প্রথমে বলি যে একই ভাষা একই কালচার একই সবকিছু তাহলে আমরা দুটা দেশ কেন যেহেতু বিধাতা দুইটা দেশে করে দিয়েছেন বিধাতা না আসলে এটা মানুষজন করেছেন এই দেশ ভাতটা তারপরে তোমার ব্লগ গুলো আমি যখন দেখতাম আমার খুব ভালো লাগতো ভালো লাগতো তারপর আমি যাই হোক ফেসবুকে তোমাকে খুঁজে পেলাম ফেসবুকে খুঁজে পাওয়ার পরে আমি দেখলাম যে তুমি হচ্ছে মানে অ্যাভেলেবল আছো যখন তুমি দেখলাম কুষ্টিয়াতে আছো যদি নাটক থাকতা বা রাজশাহী থাকতা তাও হয়তো বলতাম বা ঢাকা থাকলে হয়তো বা আমি বলতাম যে আমার ঢাকার বাসায় আসো যেহেতু আমি দেখলাম যে না যে তোমার সঙ্গে আমার দেখা করার একটা ওয়ে আছে সেটা হচ্ছে তোমার আমার বাসার কাছে তুমি এসেছো এবং আমিও আসছি এই দেখা করার লোকটা না আমি সামলাতে পারিনি অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখানে মানে বাংলা বাংলাদেশে আমি ইন্ডিয়াতে কেমন জানি না বাংলাদেশে আমরা হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাই খুব 
থাকবো মানে আনন্দে থাকি বা একসাথে থাকি আমাদের মতে কি জানো ধর্ম যার যার উৎসব সবার চন্দন তোমার মনে আছে তুমি যেদিন এসেছিলে সেদিন হচ্ছে আমি তোমাকে কিছু নারু বা সামথিং এটা দিয়েছিলাম এটা কিন্তু আমার এক হিন্দু মা দিয়েছেন হ্যাঁ মানে আমাদের মধ্যে এরকম যে উৎসব জারি হোক না কেন এখানে মানে আমরা সবাই এখানে পার্টিসিপেট করব এখানে আমাদের এখানে হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান কোন দেশ এটা আমাদের কাছে কোনো ব্যাপার না ব্যাপারটা হচ্ছে পুরোপুরি ভাবে যে আমরা সবাই মানুষ ঠিক আছে তুমি যদি হিন্দি ভাষাতেও কথা বলতে তারপরেও আমি তোমাকে ডাকতাম এখানেরও মানুষ কিন্তু মানে কেউ হিন্দু মুসলিম কিন্তু কেউ বিবেদ করে না মানে সবাই মিলেমিশে থাকি আমার পার্সোনালি একটা বন্ধু আছে মনিরুল নাম ওর এখন বিয়ে হয়ে গেছে বলে একটু দূরে দূরে থাকে মানে খুব ভালো ওর সঙ্গে আর কি বন্ডিং আমার তো আমরাও কিন্তু মিলেমিশে থাকি কিন্তু কিছু মানুষ তিক্ততা বাড়িয়ে দিচ্ছে মানে হাতে গোনা কিছু মানুষ কিন্তু এদের প্রভাবটাই বেশি সোশ্যাল মিডিয়াতে এটা আসলে থাকবেই ভাই সবাই বলে না যে মানে কি বলবো যে হাতের পাঁচ আঙ্গুল যেমন সমান সমান হয় না তেমনি ইন্ডিয়া বলো বা বাংলাদেশ বলো সব জায়গায় কিছু না কিছু আছে একদম আর আমু নামাজ পড়ছেন না এখনো না না হয়ে গেছে আমি দিচ্ছি আচ্ছা হ্যালো চন্দন আমু কেমন আছেন তারপরেও যে এই যে ঘরে ডেকে ঢাকা থেকে ফিরেই রান্না বান্না করে এত কিছু আয়োজন করে আমাকে যে খাওয়ালেন এত ভালোবাসলেন সন্তানের মতন আমি এটুকু উচ্চারণ করতে চাই কারণ প্রথমবার যেবার দেখেছিলাম দেখে আপনাকে আমার মায়ের মতনই মনে হয়েছিল তো এগুলো করার কি খুব দরকার ছিল এত ইন্ডিয়ান জানার পরেও বাবা শোনো আমার আমি আমার নিয়ত যেটা হ্যাঁ আমি হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বৌদ্ধ আমি অন্য কিছু বুঝি না আমরা মানুষ সবাই মানুষ তোমরা সন্তান আমি মা বাস আমরা সন্তান তো সেটা যে দেশেরই হই কেন বা যে ধর্মেরই হই না কেন তো ফুপু কেমন আছে ফুপু হ্যাঁ ফুপু ভালো আছে প্রত্যেকটা মানুষের জানে মানে খুবই কষ্ট হচ্ছিল এটা ওনারাই বলেছেন আর আমারও নিজেরও মানে অনেক কষ্ট হচ্ছিল যে চলে যেতে হচ্ছে আমাকে ওই বাড়ি থেকে আমুদের বাড়ি থেকে আর ফুপু আছেন যিনি আমুদের বাড়িতে মানে দেখাশোনা করেন সব কিছু তো ওই ফুপু খুবই সহজ সরল একটা মানুষ তিনিও মানে আমাকে বলছে যে তোমার কথা মনে থাকবে আসলে তুমি চলে যে আমাদের মন খুব খারাপ হয়েছিল জানো আমি মাঝে মাঝে তোলাকে বলি কালকে আমার দৃষ্টি আমার ছোট মেয়ে বলতেছিল আম্মু কে আপু ভাই আর ফোন করে না চন্দক দাদা ফোন করে না বলছে হ্যাঁ তো করে তো মানে আন্তরিকতা কিন্তু বাহ্যিক না আন্তরিকতা মন থেকে বাবা এই যার মন আছে তারাই বুঝবে ব্যাপারটা আর যাদের মন নেই যারা এসেছেন শুধু হিংসা ছড়াতে তারা কখনো এই ফিলিংস গুলো বুঝবেন না তারা সবসময় হিন্দু মুসলিম বুঝবেন তারা সবসময় বাংলাদেশ ভারত বাংলাদেশ ভারত হিন্দু মুসলিম এখানে যদি আমরা আটকে থাকি কিসের আমাদের শিক্ষা শিক্ষা বলো সেটাই তাই আমি সবাইকে আর কি প্রমাণ আজকে দিচ্ছি যে বাংলাদেশের মানুষ কতটা খারাপ তারা বাংলাদেশকে এই ইন্ডিয়ান মানুষকে কতটা ঘৃণা করে আর ইন্ডিয়াকে কতটা ঘৃণা করে তারই প্রমাণ দিচ্ছি আর কি আপনাদের সঙ্গে ফোনে কথা টথা বলে মানুষ তো বিশ্বাস করেন না তুমি চলে এসো বাবা অবশ্যই যাব অবশ্যই যাব চলে আসলে খুব খুশি হব অবশ্যই যাব এবার থাকার নিয়তে চলে আসবো বাবা একদম 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 অবশ্যই আচ্ছা আচ্ছা রাখি আমু তাহলে তোমার বাবা মাকে প্রণাম জানিও হ্যাঁ হ্যাঁ আপনিও আপনিও প্রণাম নেবেন আমাদের আর এত খারাপ ব্যবহার করার জন্য ধন্যবাদ
ও তো আমি না ইমোশনাল হয়ে পড়েছি বিশ্বাস করুন আমি কি কথা বলবো বুঝতে পারছি না আম্মুকে আমি অনেকে মিস করছিলাম এতদিন ধরে খুব মনে পড়ছে আমি মনে হচ্ছে যে এক্ষুনি চলে যাই আম্মুদের বাড়িতে দিদিদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করি আর শুধু আম্মু না বাংলাদেশের প্রত্যেকটা খারাপ মানুষ তাদেরকে ভীষণই মিস করছি তো এখানে আমি থামবো না আমি আরও প্রমাণ দেবো আপনারা যারা দেখছেন দেখুন আর যারা দেখ মানে মনে হচ্ছে যে আপনারা বুঝে গেছেন যে আমি বাংলাদেশকে কতটা খারাপ বলবো তারা অবশ্যই স্কিপ করে যেতে পারে না যাদের মাথায় একটু বোধ বুদ্ধি জ্ঞান আছে যারা লোকের কথায় নাচেন না তারা স্টিল ভিডিওটা দেখুন আশা করি আপনার বাংলাদেশের প্রতি চিন্তাধারা পাল্টাবে আর যারা বাংলাদেশ থেকে দেখছেন যারা ইন্ডিয়ান মানুষকে ঘিন্না করেন বা ইন্ডিয়াকে গালাগালি করেন তারাও বলবো আমাকে দেখুন আমার মতন কোটি কোটি মানুষ এখানে আছে এই দেশে আছে হাতে গোনা আমাদের একশো চল্লিশ কোটির দেশ আপনারা পুরো দেশকে দুই একজনের জন্য পুরো একশো চল্লিশ কোটি মানুষকে গালাগালি দিতে পারেন না বদনাম করতে পারেন না তার মধ্যে তিরিশ কোটি মুসলমান আপনারা যদি মুসলমান হয়ে যদি এই দেশকে গালাগালি করেন ভাববেন যে এই দেশে তিরিশ কোটি মুসলমানকেও গালাগালি করছেন আর এই পার থেকে যারা বাংলাদেশের মা বাপ উদ্ধার করছেন তাদেরকে বলবো ওই পারেও কিন্তু এক দু কোটি হিন্দু আছেন তাদেরকেও আপনারা গালাগালি করছেন যদি আপনারা ধর্মের দিক থেকে দেখেন হ্যাঁ দাদা ভালো আছো আমি ঢাকাতে আছি শোনার পরে তুমি জানতে না আমি ইন্ডিয়ান আচ্ছা তুমি জানতে না আমি হিন্দু জানতাম তারপরে কি আসার দরকার ছিল তোমার না আমাকে তোমাদের দেশ থেকে তারি দেওয়া উচিত ছিল না আমি ইন্ডিয়ান জানার পরে আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ এটাই বোঝে কম চেঁচাই বেশি যদি আমি যদি না হতাম অন্য কেউ যদি জানতে পারতে যে তোমার পাশ থেকে কোন ইন্ডিয়ান যাচ্ছে বা তোমার সঙ্গে যদি পরিচয় হতো কোন ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ানের তাহলে তার সঙ্গে তোমার ব্যবহারটা কেমন থাকতো তাকে কি গালাগালি টালাগালি করতে নাকি আমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছো যেটা আমার সারা জীবন মনে থাকবে আর তার জন্য ধন্যবাদ দাদা কোন একদিন কোন একদিন দেখা হবে অবশ্যই আবার ভালোবাসা তোমার প্রতিও রইল এখন অবধি যারা ভিডিওটা দেখছেন তাদেরকে বলবো আপনারাই কিন্তু প্রকৃত ভালোবাসা চান আপনারাই দু দেশের সম্পর্ক ভালো হোক চান আপনারা মানুষে মানুষে বিভেদ করেন না যদি আপনারা এখনও আমার ভিডিওটা দেখে থাকেন তাহলে আর যারা এতক্ষণে স্কিপ করে চলে গেছে তারা অনেক কিছু মিস করেছে কারণ আমার কিছু কথা বলার আছে তবে আর একটা কল করবো আমি অনেক বড় ভিডিও হয়ে যাবে না হলে কথা বলতে গেলে আমি বললাম না দুদিন হয়তো দুদিন লেগে যেতে পারে আমার যত খারাপ মানুষ বাংলাদেশে আছে যারা আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে তাদের সঙ্গে যদি আমি কথা বলা শুরু করি তারপরেও আর একটা মানুষ দেখি কাকে ফোন করা যায় অনেক মানুষ আছে আচ্ছা একজনকে ফোন করি যিনি আমাদের বাড়িতে রিসেন্ট ঘুরে গেছেন আজ থেকে তিন চার দিন আগে বাংলাদেশ থেকে এসে তার নাম হচ্ছে নাপিজদা ঢাকাতে বাড়ি তো এই দাদা বাড়িতে কিন্তু আমি যেতে পারিনি কিন্তু ঢাকা থেকে দাদা এসেছিলেন কলকাতাতে আমি ডেকেছিলাম আমার দাদা বাড়িতে এসেছিলেন দুদিন তিন দিন ছিলেন কিন্তু আমি হয়তো সময় দিতে পারিনি কিন্তু আমার মা বাবা অনেক খারাপ ব্যবহার করেছেন এই ঢাকা থেকে আসা মানুষটার সঙ্গে আমরা ইন্ডিয়ানরা বাংলাদেশের সঙ্গে কতটা খারাপ ব্যবহার করি তার একটা প্রমাণ নাপিস দা দেবে দাদা কি করছো আচ্ছা ঘরে আছো কি খাওয়া দাওয়া করছো নাকি তারপরেও কেন রিসিভ করতে আসলে তোমার তো উচিত ছিল আমাদেরকে তারিয়ে দেওয়া তোমাদের দেশ থেকে আমি 
কুষ্টিয়া থেকে আর তুমি দ্বিতীয় তো এই যে তুমি আমাদের বাড়িতে আসলে আমি তো তোমাকে সময় দিতে পারিনি দিয়েছিলাম কি একদিনের বেশি একদিনের বেশি সময় দিতে পারিনি তো আমি তুমি তো আমার পরিবারের সঙ্গে ছিলে আমার বাবা মার সঙ্গে তোমার কি মনে হয়েছে যে না আমার আমি বাংলাদেশি বলে এই মানুষগুলো আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছে বা ছোট চোখে দেখছে না 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 কোনো খারাপ এমন কি আমি বাজার হাট রাস্তাঘাটও আমি যথেষ্ট সম্মান পেয়েছি আচ্ছা তুমি তো আমি বাংলাদেশি হিসেবে হ্যাঁ যেহেতু তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় আমার মা বাবার সঙ্গে ছিল না তো কখনো কি মনে হয়েছে যে বাংলাদেশি বলে আমাকে খারাপ চোখে দেখছে বা সন্দেহ চোখে দেখছে তার উপরে তুমি তার উপরে তুমি মুসলিম চেষ্টা করছি যে কিছু মানুষ এর জন্য পুরো দেশ বা পুরো জাতিকে বদনাম করা কারোরই উচিত না বাংলাদেশ থেকে যারা ইন্ডিয়াকে গালাগালি করবেন ভাববেন আমার মা বাবার মতো বা আমার মতন মানুষজন এখানে কিন্তু একশো উনচল্লিশ কোটি আছে আর যারা ইন্ডিয়া থেকে বাংলাদেশের মানুষের গালাগালি করবেন তাদেরা ভাববেন যে এই যে আমুর সঙ্গে কথা বললাম এই দাদার সঙ্গে কথা বললাম তার আগে দাদার সঙ্গে কথা বললাম এরকম মানুষ কিন্তু ওখানে এক লাখ হয়তো খারাপ মানুষ বাদ বাকি কিন্তু এরকম মানুষ আছে এইটা যতদিন আপনারা না বুঝতে পারবেন যতদিন না আমরা এই বাঙালিরা বুঝতে পারবো দুপারের ততদিন আমাদের বাঙালি জাতির উন্নতি হওয়া কোনোদিন সম্ভব না আমি একটা কথা জোর গলায় বলি আমি বাংলাদেশে যতটা ঘুরেছি বাংলাদেশে এতটা কেউ ঘুরতে পারেনি কখনো বাংলাদেশের মানুষ হয়তো ঘুরে থাকবেন কিন্তু আমি যতটা লোকাল মানুষের সঙ্গে কাটিয়েছি একজন বিদেশি হয়ে এরকম কেউ কখনো কাটায়নি কারো সঙ্গে আমি স্টেশনেও ঘুমিয়েছি আমি রাস্তাতেও ঘুমিয়েছি রাস্তাতে হেঁটে রাত কাটিয়েছি সব ভিডিও আছে আমার গিয়ে দেখে নেবেন তো আমি মোটামুটি বাংলাদেশের ব্যাপারে সব কিছু জানি বাংলাদেশের মানুষের মানসিকতার ব্যাপারে সব কিছু জানি আর আপনারা যারা বাংলাদেশকে নিয়ে কথা খারাপ বলবেন তখন আমার এই মানুষগুলোর মুখ মনে পড়ে যারা আমাকে নিজের সন্তান নিজের ভাই বন্ধুর মতন ওখানে হেল্প করেছেন আমি যখন মানে থাকার জায়গা পাচ্ছি না আমি যখন অসহায়ের মতন রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছি তখন এই মানুষগুলো হাত ধরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে রেখেছেন এই মানুষগুলো আমাকে খাইয়েছেন এই মানুষগুলোর পরিবার আমাকে যত্ন করেছেন সম্পূর্ণ বাংলাদেশি বা সম্পূর্ণ বাংলাদেশকে গালাগালি যখনই আপনারা কেউ দেবেন তখন আমি প্রতিবাদ করবো আর আমার মতন যদি কেউ বাংলাদেশে থেকে থাকেন কোনো যদি কন্টেন্ট ক্রিয়েটার যদি দেখে থাকেন তাহলে আপনারাও এগিয়ে আসুন সময় এসে গেছে আমাদের কে এগিয়ে আসার কারণ কিছু খারাপ মানুষ নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এই যে দু দেশের বাঙালিদের মধ্যে যে এতটা একটা ঘৃণা ছড়িয়ে দিচ্ছে কারণ আমি এটা বলছি কারণ আমি অনেকদিন ধরে দেখতে পাচ্ছি কিছু কিছু ভিডিও মানে কন্টেন্ট ক্রিয়েটার তারা অসভ্য ভাষায় দু দেশ মানে দু দেশেরই অসভ্য ভাষায় গালাগালি করছে না যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে তারা শুধুমাত্র টাকা ইনকাম করার জন্য তারা শুধুমাত্র ভিউজ কামানোর জন্য ফলোয়ার কামানোর জন্য এই জিনিসগুলো করছে আর আপনাদের মতন সাধারণ মানুষগুলো বোকার মতন তাদের কথায় নাচছেন আর যদি ভিডিওটা এখনো অব্দি আপনারা কেউ দেখে থাকেন আমার তো মনে হয় না খুব বেশি লোক দেখেছেন অনেক হয়তো রাগ করে চলে গেছেন ভিডিও ছেড়ে অনেক হয়তো কমেন্ট ভরে দিয়েছেন এতক্ষণে গালাগালি টালাগালি দিয়ে আমাকে তো যারাই দেখছেন তাদেরকে বলবো আপনারা প্রকৃত মানুষ যারা দু দেশের সম্পর্ক চান আর যদি আমার কথা শুনে যদি কারো মনে হয় যে না আপনারা এতদিন যা করেছেন ভুল দু দেশকে গালাগালি করা তারাও অবশ্যই কমেন্ট কমেন্ট করবেন আমি একা কখনো কোনো দেশের পরিস্থিতি বা দু দেশের বাঙালিদের মধ্যে পরিস্থিতি আমি কখনো চেঞ্জ করতে পারবো না আর এটা সম্ভব না এরকম আমার মতন অনেক এগিয়ে আসতে হবে জানি না আসবেন কি না অনেকের বুকে দম নেই আমার আছে কারণ আমার এটা দিয়ে আমার সংসার চলে না এটা আমি জাস্ট দু দেশের সম্পর্ক বেটার করার জন্য ব্যবহার করি আমার যে কজন মানুষ দেখেন তাদের কাছে একটা মেসেজ পৌঁছায় যে না বাংলাদেশ 
যাওয়ার জায়গা বাংলাদেশ ঘোরার জায়গা বাংলাদেশের মানুষ খারাপ না এটাই আমি তুলে ধরি আর ইন্ডিয়ান মানুষ খারাপ কি ভালো সেটা যারা ইন্ডিয়াতে আসেন তারা অবশ্যই তুলে ধরবেন আর তারা তুলে ধরেনও বাট সবাইকে বলবো যারা আমার ভিডিও দেখছেন অবশ্যই এই সব মানুষগুলো যারা ঘৃণা ছড়াচ্ছে তাদের থেকে দূরে থাকুন দুদিন পর দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে তারা টাকা কামি বেড়ে গেছে ফলোয়ার্স কামি বেড়ে গেছে আপনারা কিন্তু বেরোতে পারবেন তো আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর ভারত বাংলাদেশের যারাই দেখছেন হিন্দু মুসলিম শিখ বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাইকে বলবো প্রত্যেকটা প্রত্যেকে মানুষ হিসাবে সবাইকে দেখুন আর মানুষ হিসাবে ভালোবাসুন আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন জানি করবেন না আপনারা এরকম ভিডিও অনেকে পছন্দ হয় না অনেকে আমি যদি এখানে ঘৃণা ছড়াতাম এখানে যদি আমি উল্টো পাল্টা কিছু কথা বলতাম তাহলে অনেকেই হয়তো আমাকে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতেন আর আমি চাইও না যে সেই সব মানুষগুলো আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন আপনারা দূরেই থাকুন আমার চ্যানেল থেকে যাদের মাথায় বোধ বুদ্ধি আছে তারা চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকবেন এতে আমি উৎসাহ পাবো আমি আরও আরও ভালো ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করবো দুধের সম্পর্ক নিয়ে আরও কথা বলার চেষ্টা করব ধন্যবাদ টাটা